ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுரமானியை பயன்படுத்தி எவ்வாறு இசை கருவி ஒன்றுன மீடுறன துணிகிறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா மறக்காம இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட கீழே இருக்க வெப்சைட் நீங்கள் பாவிச்சிங்கள்ட எங்களோட பழைய ப்ராக்டிக்கல் வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இசை கருவி ஒன்றுண்ட ஒரு மீடுறன தெரியாத இசை மீடுறனுடைய ஒரு இசை கருவி இருக்கா அதனுடைய மீடுறனை காண போகிறோம் சரி அதுக்கு என்ன பயன்படுத்த போகிறோம் நீ இந்த அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் சுரமானி பெட்டின்னு சொல்ல போகிறோம் அதுக்கு முதல் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கல் வந்து பெரும்பாலும் அந்த தெரியாத மீடுறனுடைய அந்த இசை கருவிக்கு பதிலாக நாங்கள் வந்து இசை கவைன்னு தான் பயன்படுத்துவோம் சரி நீங்கள் லப்புக்கு போயிருந்தீங்கன்னா இசை கவையை பார்த்துருக்க சான்சஸ் இருக்குது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதாவது நீங்கள் சாதாரணமாக பார்த்துருப்பீங்க ட்யூனிங் ஃபோக்னு சொல்லிக் கொடுவோம் இவ்வாறு ரெண்டு கம்பிகளாக சேர்க்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பாக இருக்க போகுது ஸோ இது சாதாரணமாகவே நீங்கள் படித்து முடிப்பீங்க பார்த்து இருக்கீங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மீறனை தான் நாங்கள் லப்பில் சாதாரணமாக துணியை போகிறோம் ஒரு இசை கவையின் மீறனை தான் சாதாரணமாக துணிஞ்சு பார்ப்போம் சரி இந்த இசை கவையை பற்றி ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா இசை கவையில் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் தெரியும் இசை கவையை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசை கவையில் வந்து நீளம் கூட கூட என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடுறன் குறையும் சரி அது போது இசை கவை இந்த என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மீடுறனும் அதாவது இயற்கை மீடுறன்கள் வந்து ஒவ்வொரு இயற்கை மீடுறன் இருக்க போதுதான் என்னமா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இயற்கை மீடுறன் மாறுபடும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு இயற்கை மீடுறன் இருக்க போகுது சரி இயற்கை மீடுறன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளுக்கு நாங்கள் ஒரு அதிர்வை கொடுத்து விட்டோம்னா ஒரு விஷயம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் விட்டோம்னா இப்போ அந்த பொருள் வந்து அதிர போகுது ஸோ இப்போ அதிரும் போது அதுக்கண்டு ஒரு மீடுறன் இருக்கும் ஸோ அதை தான் நாங்கள் இயற்கை மீடுறன்னு சொல்லுவோம் இது நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சரி இப்போ இந்த இயற்கை மீடுறனை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை மீடுறன் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு பெருமானத்துக்கும் ஒவ்வொரு இசை கவி இருக்குது தான் நம்ம ஒவ்வொரு இய இந்த இசை கவியும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டிருக்கும் ஐநூற்றி ஐம்பது ஹெர்ட்ஸ்னு போட்டிருந்துச்சு அது என்ன மீனிங் அதை நீங்கள் தட்டிட்டு நீங்கள் அதிர வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது ஹெர்ட்ஸோட அதிர போகுது சரி உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நானூறு ஹெர்ட்ஸ்னு போட்டிருக்குண்டா இப்போ நீங்கள் அதை தட்டிட்டு அதிர செய்தீங்கன்னா அது வந்து நானூறு ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வு அலைகளை ஏற்படுத்த போகுது ஸோ இது அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசை கவியால் உருவாக்கப்படுகின்ற மீடுறன்கள் இந்த அலைகள் வந்து எவ்வாறு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தூய சைன் அலைகளாக சைன் வடிவத்தில் இருக்குமா அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே சைனின் ப அதாவது அலையின் பண்புகள் படிச்சிருக்கோம் அதாவது அலைக்கு பீச்சம் இருக்கும் அதே மாதிரி மீடுறன் இருக்க போது அதே மாதிரி அலைகின்ற வடிவம் மாறுபட்டால் அதாவது அலையின் பண்பு மாறுதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த அலையின் வடிவம் எவ்வாறு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய சைன் அலை வடிவங்களாக இருக்குமா அதாவது ஒரு மீடுறனை நாங்கள் தட்டி விட்டோம்னா அதில் உருவாகின்ற அலைகள் வந்து இவ்வாறு சைன் அலைகளாக இருக்குமா தூய சைன் அலைகளாக இருக்கும் தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இவ்வாறான ஒரு அலைகளில் உருவாக்கப்பட போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இசை கவைக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான மீடுறன்கள் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த மீடுறன்களுடைய இல்லா இசை கவையையும் அதாவது ஒரு செட்டாக உதாரணமாக நூற்றி இருபது ஹேர்ஸ் முந்நூறு ஹேர்ஸ் நானூறு ஹேர்ஸ் ஐநூறு ஹேர்ஸ்னு ஒரு அடிப்படையில் ஒரு ஏழு இசை கவியை சேர்த்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து இசை கவை தொகுதின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி இசை கவை பற்றின இப்போ நீங்கள் லப்புக்கு போனீங்கன்னா அவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை விட இசை கவையில் என்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இசை கவையில் இந்த தண்டினுடைய நீளம் வந்து கூட கூட அதாவது பரிபுருகின்ற பகுதின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஏன் இசை கவையில் ரெண்டு தண்டு வச்சுருக்காங்கன்னு சில பேருக்கு டவுட் சொல்லுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட்லட்டா இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் ஏற்கனவே பரிவு பற்றி படிச்சுருக்கோம் அதாவது நாங்கள் போய் இந்த தண்டை தட்டி விடுறோம்னு வச்சிங்கன்னா இந்த தண்டை நாங்கள் அதாவது நாங்கள் எவ்வாறு தட்டுறதுக்கும் இதுக்கு ஒரு முறை இருக்குது அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லப்லியே உங்களுக்கு ரப்பர் சுத்தியல்னு ஒரு சாமான் இருக்க போகுது ஸோ இதை எவ்வாறு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் சுத்தியல்னு சொல்லிக் கொள்வோம் அதாவது ரப்பராலான ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று இருக்க போகுது ரப்பரால் செய்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா இதை தட்டுறதுக்கு என்ன செய்வோம்னா இதை நாங்கள் இந்த தண்டில் பிடிச்சி இது தான் தண்டுன்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த தண்டில் பிடிச்சி இந்த பரிவுறும் பகுதிகளில் நீங்கள் ஒன்றை பிடிச்சி தட்டி நீங்கள் தான் காணும் என்ன நடக்கும்னா இந்த ரெண்டுமே அதிரும் ஸோ இவ்வாறு ரெண்டும் அதிர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து
மெல்லமாக அழிக்க வேண்டும் ஸோ இதை வந்து ஏன் நாங்கள் ரப்பர் சுத்தியன்ற ஒரு ஐட்டம் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க வந்தால் நீங்கள் வந்து வேறங்கி அடிக்க போனீங்கல்ல இந்த கம்பி வந்து உடையக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்காகத்தான் என்னென்னா மெல்லமாக ரப்பர் சுத்தியில் பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் நீங்கள் மெல்லமாக அடிக்கலாம் இருக்கமாக அடிக்கலாம் எப்படி அடித்தாலும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரே அளவு கருசு அதாவது இந்த ஒவ்வொரு இசை கவைக்கும் இயற்கை மீட்ரெட் இருக்கும் அந்த மீட்ரில் தான் அதிர போகுது ஸோ இப்போ அதை விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் இறுக்கமாக அடிக்காமல் நீங்கள் மெல்லமாக அடித்தாவே காணமாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இறுக்கமாக அடித்தா உடையக்கூடிய சான்சஸும் இருக்குது ஸோ ரப்பர் சுத்தியில் பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த பரிவரும் பகுதியில் ஒண்டை வந்து நீங்கள் அடிச்சுக்கொள்ளலாம் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் தண்டுன்னு சொல்லுவோம் அது இவ்வளோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் காணும் அதோட இதில் பிறப்பிக்கப்படுகின்ற அலை வடிவம் தூய சைன் அலை வடிவமாக இருக்க போகுது ஸோ அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கோணும் இவ்வாறு ஒரு இசைக்கவையை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஒவ்வொரு மீட்ரன்லேயும் இருக்க போகுது ஒரு பெட்டிக்கன் அந்த ட்யூனிங் ஃபோக்ஸ் செட்டாக இருக்க போகுது ஒரு பெட்டிக்கை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா லேபில் கா எல்லாமே வச்சுருக்க போகிறாங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யலாம் தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வாறு கேள்விகள் வரும் ஒரு இசைக்கவையை தந்துட்டு கேள்வி கேட்குற எவ்வாறு கேட்பாங்கன்னா இப்போ இசைக்கவையின் நீளம் அதாவது பரிபுரும் பகுதியின் நீளம் அதிகரிக்கும் போது அதாவது இன்னொரு இசைக்கவை இருக்குது அதாவது பரிபுரும் பகுதி இவ்வாறு உயர்ந்த கூடவே இருக்குதுன்னு தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதனுடைய மீறன் கூட கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் இந்த ஒரு லேப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் போய் தெரியும் உயரம் கூட கூட அதாவது நீளம் கூட கூட என்ன நடக்க போகுதுன்னா மீடுரன் வந்து குறையிறமாதிரித்தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை போய் நீங்கள் லேப்பில் ஒரு காவுதானிச்சு பாருங்க உயரம் பரிவு நீளம் அதாவது இந்த பரிவுறும் பகுதியின் நீளம் வந்து கூடும் போது அதனுடைய இயற்கை மீறன் வந்து குறைவடையுது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மீறனை அதாவது இந்த இயற்கை மீறனை குறைக்கிறதுக்கு இந்த நானூற்றி பதினெட்டு ஹெர்ட்ஸாக இருக்குது நீங்கள் இதை கொஞ்சம் குறைக்கணும்னு பார்த்தீங்களா என்ன செய்யலாம்டா இதில் வந்து நீங்கள் மெழுக கொஞ்சம் ஊற்றி விட்டீங்களா காரணம் என்ன நடக்கும்டா அதனுடைய மீட்ரன் வந்து குறையும் அதாவது ஒரு பக்கத்துலேயே நீங்கள் கொஞ்சம் மெழுக நீங்கள் கரைச்சி அதை சூடாக்கிட்டு நீங்கள் இதில் மெல்லமாக ஊற்றி விட்டீங்கன்னாவே வந்து குறையக்கூடியதாக இருக்கும் தச்சில் இந்த நானூற்றி பத்து ஹெர்ட்ஸை கொஞ்சம் கூட்டணும்டா நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் மெல்லமாக ஒரு அறத்தை எடுத்து அதாவது நீங்கள் அரை மணி நேரம் கழிப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கூர்மையாக்குறதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் ஒரு இரும்பை இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு தகவத்தை கூர்மையாக்குறதுக்கு பயன்படுத்துறது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு கத்தி மாதிரி ஸோ இது அதை வச்சு நீங்கள் இதில் தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா இந்த முனையில் ஒன்று தேய்ச்சி விட்டீங்கடா இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னா இதனுடைய மீடுரன் சாதாரண ஒரு நானூற்றி பதினெட்டு ஹேர்ஸ் ஒழுங்காக இருக்கிற திசைக்கவைன மீடுரனை விட கூட போகுது ஸோ இவ்வளோ உங்களுக்கு மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நீளம் கூடினா மீடுரன் குறைய போகுது அதே மாதிரி ஒரு மெழுக ஊற்றினா மீடுரன் குறைய போகுது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் அராவி நீங்கள் அராவி ரெண்டா அரத்தை பயன்படுத்தி அராவ போகிறோம் ஸோ இவ்வாறு அராவி விட்டீங்கன்னா ஒரு பகுதியை நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுதுண்டா இதனுடைய மீறன் இந்த மீறு ஆரம்ப மீறன் விட கூடியிருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு இசை கவையை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் லேபுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் சுத்தியிலையும் உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் இதனுடைய மீறனை தான் நாங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்டா இந்த இசை சுரமாணி பெட்டியை பயன்படுத்தி அளக்க போகிறோம் சரி இந்த சுரமாணி பெட்டியை பற்றி பார்த்தோம்டா இவ்வாறான ஒரு சிம்பிளான அமைப்பாக தான் இருக்க போகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கட்டைகள் இருக்க போகுது இவா ரெண்டு கட்டைகள் இருக்கு இதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா பாலங்கள் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் சரி இந்த சுரமாணி கம்பியில் விசேஷமாக என்ன இருக்கும்னா இவ்வாறு ஒரு நூலால் கட்டப்பட்டிருக்கும் நூலுன்னு சொல்லுவோட ஒரு கம்பியால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து துணிவை நீங்கள் தொங்கப்படலாம் சுரமாணி பெட்டி இவ்வளாத்தையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா சுரமாணி பெட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாலங்கள் இந்த ரெண்டு பாலங்களையும் பார்த்தீங்களா எவ்வாறு இருக்கும்டா இவ்வாறு இதில் வந்து ஒரு கம்பி இருக்க போகுது அதாவது இப்போ ஒரு அரிய ஷேப்பில் தான் இருக்க போகுது முக்கோண அரிய மாதிரி இவ்வாறான ஒரு ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு கம்பி இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் இங்கே ஒரு கம்பி இருக்க போகுது இவ்வாறு ஒரு மரத்தினால அந்த அமைப்பாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதில் வந்து சுரமாணி பெட்டியில் இவ்வாறு ரெண்டு துளைகள் இருக்கு இது வந்து ஃபுல்லாகவே உள்ளுக்குள்ள வந்து வெற்றிடமாக தான் இருக்க போகுது அதாவது வழி மட்டும் தான் இருக்க போகுது இந்த மரத்தினால ஃபுல்லாக நாங்கள் அடைச்சி வச்சிருக்க மாட்டோம் கேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய